Okay. In the last video, we already discussed about the hybrid model of BJT in common emitter configuration. That is, we transistor to this transistor. This transistor is H parameter, or hybrid, hybrid model equivalent in the circuit. Now, we have two parts. One is input and one output. Okay. Now, input is two elements series. What is the impedance? HIE. Then, a dependent voltage source. HREVO. Okay, by the first equation which is done, we input to the second portion we have the output current in the equation. Okay, the output current is the sum of currents. Okay, by the sum of currents is the parallel light of connection. Okay, now we have a dependent current source HOE in the admittance. Okay. Then the resistance is represented by 1 by HOE. Okay. Then we will see this in the class. Hybrid model of BJT. Okay. Now we will derive a few things here. Okay. Then the derivation of amplifier gain and impedance of transistor using H parameter. Okay. Then this transistor, when it is acting as an amplifier, amplifier is acting as an amplifier. We have current gain, voltage gain, input impedance, output impedance. We can use these 4 terms. These 4 terms are current gain. We represent A as A. Current gain is I. Voltage gain is A, V. Input impedance. We represent input impedance as Z. Input impedance is I. Input impedance is I. Input impedance is I. Output impedance. Impedance is Z. Output impedance is Z. O. Now, we will derive these 4 terms. We will use the final equations. The final equations are by heart. Now, here, the amplifier gain and impedance calculation. Now, we will use amplifier at act. We will use the transistor to get an AC input signal. That is, Transistor amplify यूँ, ओके। Transistor amplify ये तो सिग्नल है, नमले लोड लेके कनेक्ट यूँ, ओके। पर नमले नए रहते पार न्यू, Transistor ओरो two port network का इटा act यूँ, ओके। पर two port network के नंबर एम पे इंदा आना, नमक क input voltage यूँ, input current यूँ, output voltage यूँ, output current यूँ अंडर, ओके। V I, I I Pine I O U, V O U under. Okay. Pem, ini dia direction ni engkau tu sradis juga. Ada ayat input voltage ni de plus sama minus sama plus sama malah minus sama tarik. Angin ada kira itu mana? Output voltage ni de polarity. Assume ini de polarity ni cakap plus sama malah ada kira. Tarik minus ada kira. Okay. Ada ayat positive ayat allah. Oru, nama la assume ini de positive voltage. Polarity itu ada. Okay. Ini ibu da two port network kita, nama kita current input current enderi, output current dum enderi. Okay. Two port network kita case sila, nama kita output current enderi yang ada itu ana. Okay. Enderi yang ada itu ana, baru kita. Okay. Abang, ini ada nama kita transistor with source. Load. Okay. R L itu warna ala load resistance. R S M V S itu warna ala source. Okay. V S itu warna ala source voltage. R S itu warna ala source resistance. Okay. Ini saya am pohon itu warna ala. Nampol E transistor. Pem E R S M V S M R L madu boleh bercita. Transistor ni nampol E H parameter model lighter replace. ओके तब ये सर्किट आधे बोल रहे हैं ना ये ट्रांसिस्टर ना पागल हम बैठ किया आधे कार्य नेट ना हमारा इधर उनको डा कनेक्ट किया ओके तब हमारा सर्किट इंगेन आ बेरम इतना यार नो हमारा एच पैरामीटर मॉडल ओके एच पैरामीटर मॉडल का फिगर ऑफ बीजेटी इधर आया नो इधर टक उठा दे हमारा सोर्स वोल्टेज अब इधर आना, नम्र सर्किट। पिने ये रण्डी क्वेश्चन नम्र ऑलरेडी पारण्यारणो। 
ബി ഐ ഈക്വൽ ടു എച്ച് ഐ ഇ ഇൻറ്റു ഐ ഐ പ്ലസ് എച്ച് ആർ ഇ ഇൻറ്റു വി ഒ പിന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് ഈക്വൽ ടു എച്ച് എഫ് ഇ ഇൻറ്റു ഐ ഐ പ്ലസ് എച്ച് ഒ ഇ ഇൻറ്റു വി ഒ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് ഇത് രണ്ടും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റും ആണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ക്വസ്റ്റ്യനിലൊക്കെ കോമൺ എമിറ്റർ ആംപ്ലിഫയർ ആയ ബി ജെ ടിയുടെ ഓക്കെ ഹൈബ്രിഡ് മോഡൽ ഈക്വൽ ആൻഡ് സർക്യൂട്ട് വരയ്ക്കാൻ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എക്സാമിൻ്റെ സമയത്ത് നിങ്ങൾ ഈ ഒരു ഫിഗർ ആണ് വരയ്ക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇനി ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻ കൂടാതെ നമുക്ക് വേറൊരു ഇക്വേഷനും കൂടെ ഈ സർക്യൂട്ടിൽ നിന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും ഓക്കെ സിമ്പിളായിട്ട് ഒരു ഇക്വേഷനും കൂടെ നമുക്ക് ഈ സർക്യൂട്ടിൽ നിന്ന് എഴുതാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഈ ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് നോക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസിന് എക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് എങ്ങനെയാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്ലസ് മൈനസ് വി എൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ആർ എൽ ഇതിൽ കൂടെ ഒരു കറണ്ട് ഐ ഒ ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് ഓക്കെ ഐ ഒ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മുടെ അസ്യൂംഡ് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വി ഒ പ്ലസ് മുകളിൽ താഴെ മൈനസ് ഓക്കെ അപ്പം സൈൻ ഒന്നും നോക്കാതെ നമ്മൾ ഞാൻ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മാത്രം ഓക്കെ സൈൻ ഒന്നും ഞാനിപ്പോൾ നോക്കുന്നില്ല ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് മാത്രം എഴുതുകയാണെങ്കിൽ വാട്ട് ഇസ് ദി വോൾട്ടേജ് എക്രോസ് ആർ എൽ ആർ എല്ലിന് എക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് എന്താണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഓംസ്ലോ നമുക്കറിയാം അല്ലേ ഓംസ്ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് കറണ്ട് ഇൻറ്റു റെസിസ്റ്റൻസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് ഐ സീറോ ഇൻറ്റു റെസിസ്റ്റൻസ് ആർ എൽ ഓക്കെ പക്ഷേ നമ്മൾ സാധാരണ അസ്യൂം ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇപ്പം ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്യൂട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യാം ആർ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഓക്കെ ഇതിന് എക്രോസ് ഒരു ഫൈവ് വോൾട്ടിൻ്റെ ബാറ്ററി ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്ലസ് മൈനസ് വി ഒ ആണ് വോൾട്ടേജ് എക്രോസ് ആർ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞ് ക്വസ്റ്റിനെ തന്നെ മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് മേളിൽ പ്ലസ്സും താഴെ മൈനസ്സെന്നും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഓൾറെഡി മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആർ എൽ എന്ന് വെച്ചാൽ ലോഡ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വി ഒയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് ഈ സർക്യൂട്ടിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിൻ്റെ വാല്യൂ എന്താണ് ഓക്കെ അപ്പം നമ്മളിവിടെ നോക്കുമ്പം ഇത് ഗ്രൗണ്ട് ആണ് അതായത് സീറോ വോൾട്ട് ആണ് ഇതെന്ന് വെച്ചാൽ ഫൈവ് വോൾട്ട് ആണ് ഓക്കെ ഫൈവ് വോൾട്ട് ആണ് ഓക്കെ അപ്പം ഇതിന് എക്രോസ് വരുന്ന വോൾട്ടേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ ആർ എല്ലിന് എക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് എന്താണ് ഈ പ്ലസ് ടെർമിനലിലെ വോൾട്ടേജ് മൈനസ് ഈ നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിലെ വോൾട്ടേജ് ഓക്കെ കറണ്ട് ഇങ്ങനെയാണല്ലോ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ പ്ലസ് ടെർമിനലിലെ വോൾട്ടേജ് മൈനസ് നെഗറ്റീവ് ടെർമിനലിലെ വോൾട്ടേജ് എന്താണ് ഫൈവ് മൈനസ് സീറോ ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് വോൾട്ട് ഓക്കെ ഇനി ഈ ഒരു സർക്യൂട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുക ബാറ്ററി ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം മേളിൽ മൈനസും താഴെ പോസിറ്റീവ് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഗ്രൗണ്ട് ഇവിടെ ഉണ്ട് ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് ഇനി വോൾട്ടേജ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഓൾറെഡി ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി തന്നിട്ടുണ്ട് മേളിൽ പ്ലസ്സും താഴെ മൈനസും ആയിട്ട് ഓക്കെ ഇതിലെങ്ങനെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന ഫ്രം ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ടു ലോവർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഓക്കെ ഫൈ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് താഴെ നിന്ന് മേളിലോട്ട് പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ കറണ്ട് കാരണം ഉണ്ടാകുന്ന പൊളാരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ താഴെ പ്ലസ്സും മേളിൽ മൈനസും ആണ് ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഗ്രൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണല്ലോ ഇപ്പം ഗ്രൗണ്ടിലെ വോൾട്ടേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ് സീറോ വോൾട്ട് ഈ പൊട്ടൻഷ്യൽ എന്ത് വരും അപ്പം ഇത് സീറോ ആണെങ്കിൽ ഇത് മൈനസ് ഫൈവ് വോൾട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ വോൾട്ടേജ് മൈനസ് ഫൈവ് വോൾട്ട് അപ്പം ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലസ്സിലെ വോൾട്ടേജ് അതായത് മൈനസ് ഫൈവ് മൈനസ് നെഗറ്റീവിലെ വോൾട്ടേജ് അതായത് സീറോ മൈനസ് ഫൈവ് വോൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ് വരും ഓക്കെ അപ്പം നിങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പം ഇത്
ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു അസംഷനിലാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ തന്നെ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ഈ ലോഡിൻ്റെ മേളിൽ പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും താഴെ നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ കറണ്ട് മേളിൽ നിന്ന് താഴോട്ടാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് പോസിറ്റീവ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതായത് പ്ലസിൻ്റെ അവിടെ പ്ലസ് മൈനസിൻ്റെ അവിടെ മൈനസ് ആണെങ്കിൽ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് പോസിറ്റീവ് ആകും ഓക്കെ അതേസമയം സപ്പോസ് ലോഡിന് കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് തിരിഞ്ഞാന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ ഇതിന് എക്രോസ് ഉള്ള വോൾട്ടേജ് പ്ലസ് മൈനസ് വി സീറോ എന്ന് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്ത് എഴുതി ഇനി ഇതിൽ കൂടെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് നേരെ തിരിച്ച് ഐ സീറോ ഇങ്ങനെ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്ലസും ഇവിടെ മൈനസും ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഓക്കെ അതായത് നേരെ തിരിച്ച് ആ സൈൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നേരെ തിരിച്ച് സൈൻ വരികയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് നെഗറ്റീവ് വരും ഓക്കെ പ്ലസ് വരുന്നിടത്ത് മൈനസ് വന്നു മൈനസ് വരേണ്ടിടത്ത് പ്ലസ് വന്നു ഓക്കെ അപ്പം നമ്മുടെ ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും വരുന്നത് അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിളാണ് ഇത് അപ്പോൾ ഈ സർക്യൂട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ലോഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട് പ്ലസ് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിൻ്റെ പൊളാരിറ്റി അസ്യൂം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പ്ലസ് മുകളിലും മൈനസ് താഴെ ആയിട്ടാണ് ഓക്കെ പക്ഷേ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ അതായത് താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് ഓക്കെ അപ്പം താഴെ നിന്ന് മുകളിലോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുമ്പം ഇവിടെ പ്ലസും ഇവിടെ മൈനസ് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ കറണ്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ പ്ലസ് ഇവിടെ മൈനസ് ഇവിടെ അതായത് അസ്യൂം ചെയ്ത ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജിൻ്റെ പൊളാരിറ്റീനെക്കാട്ടിലും പൊളാരിറ്റീവായിട്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് നമുക്ക് ആക്ച്വലായിട്ട് കിട്ടുന്ന സൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇവിടെ വി ഒ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഐ സീറോ ഇൻറ്റു ആർ എൽ മൈനസ് ഐ ഒ ഇൻറ്റു ആർ എൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ വോൾട്ടേജ് ഇക്വേഷൻ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ താഴെ നിന്ന് മേളിൽ നിന്ന് താഴോട്ടാണ് കറണ്ട് ഫ്ലോ വരുന്നത് ഓക്കെ ഇവിടെ നേരെ തിരിച്ചായതുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവ് സൈന് വരുന്നത് ഓക്കെ പിന്നെ പറഞ്ഞ വേറൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ എപ്പോഴും അസ്യൂം ചെയ്യുന്ന കറണ്ട് ഫ്ലോ ഇങ്ങനെയാണ് അതായത് ലോഡിൽ മേളിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് ഫ്ലോ ചെയ്യും ഓക്കെ അപ്പോൾ ചില കേസിൽ നമ്മൾ കറണ്ട് കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ ഇവിടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നെഗറ്റീവ് കറണ്ട് എന്നും പറഞ്ഞ് എടുക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത് ഡെറിവേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ മനസ്സിലാവും ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇത്രയും ഓർത്തിരുന്നാൽ മതി അസ്യൂം ചെയ്യുന്ന പോസിറ്റീവ് വോൾട്ടേജിൻ്റെ നേരെ തിരിച്ചാണ് നമുക്ക് ആക്ച്വലായിട്ട് വോൾട്ടേജ് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് വോൾട്ടേജ് നെഗറ്റീവ് ആയിരിക്കും സാധാരണ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്ന കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ പുറത്തോട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ട് എന്ന് പറയുമ്പം ഒരു സർക്യൂട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തോട്ടാണ് ഔട്ട്പുട്ട് ആവുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ടിൻ്റെ ഡയറക്ഷൻ സാധാരണ പുറത്തോട്ടാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ അകത്തോട്ടാണ് വരച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ കറണ്ട് ഔട്ട്പുട്ട് കറണ്ടിൻ്റെ സൈനും നമ്മൾ മൈനസ് ആയിട്ട് എടുക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കുക അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടുമായിരിക്കും നമ്മൾ 